precios. Hemos preparado una, este, unas plaquitas como comparativo para ver, para ver por qué razón los cordobeses eligieron Brasil y no Carlos Paz. Eh, los cordobeses, pero bien, los, los argentinos. ¿Por qué no eligieron Carlos Paz? Y nos situamos en Carlos Paz porque es lo más cercano que, que tenemos. Después de ver los números, las diferencias, hay diferencias, pero no son tan grandes, tan, 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 ¿eh? Y hemos trabajado seriamente y minuciosamente con los precios. Así que les voy a mostrar 30 ahora... 30% más, Lagarto. Sí, vamos a ver. 30% más, no, en Brasil de Turín. Ah, sí, sí, sí. Es el 30% que le está faltando a Córdoba. Sí. Le voy a pedir la ayuda a Darío porque también hemos hecho un, sí, un a ver. agregado a ver. de... Bueno... Lo hemos dividido en tres, en tres partes a esto. Lo que cuesta en Carlos Paz, ¿Ah? lo que cuesta en Brasil y lo que sale a hacerlo en casa. ¿Entro? Es decir, para aquella persona que va en un departamento, alquila una cabaña, alquila una casa y este, decide hacerlo. Darío, así lo, lo hemos hecho, con precios de supermercado común. Con precios de supermercado, que uno va al supermercado, al almacén y puede comprar, ¿no es cierto?, los, los artículos que vamos a ver ahora. Bueno, los precios del verano, miren. Este es el comparativo. Una cerveza de un litro en Brasil vale 38 eh, pesos. Es decir, 10 reales. 10 reales, claro. 38 pesos. En Carlos Paz vale 75. En Carlos Paz vale 75. 75. Bueno. Acá, hay una, acá vale, hay una diferencia. Vale el doble. ¿no? Sí. sí, y estamos hablando de promedio, ¿no? Hay más altos también. Claro. Pero eso es el doble en Carlos Paz. Sí. sí. Acá hay una diferencia notable. ¿Eh? Uh, no grande, sí. Una cerveza así. La gaseosa. Ahí está, ahí está la cerveza, 38 a 75. La gaseosa de 2 lit litros en Brasil cuesta 35 pesos argentinos, 9 reales. Esto en Carlos Paz, en el súper es esto, ¿no? Esto no, en, en, esto, esto es en comercio. En comercio. Sí. De un litro, de un litro y cuarto. 69. No, Sentarse no, no, no. a tomar una gaseosa en un eh, restaurante o sí. lo que sea de un litro y cuatro. Es el doble. Acá hay otra diferencia. Lagarto el doble con menos cantidad. Sí, sí, el doble sí, sí, con sí. menos cantidad. Pasamos a la otra este, alternativa. Una pizza. Una pizza. En Brasil 114 pesos argentinos, 30 reales. En Carlos Paz 125. Ahí está, 125. Acá no hay, no hay tanta va, diferencia. No hay tanta diferencia. ¿Eh? Pero fíjate este dato sí. ahora. Esto que... estamos hablando de precios para sentarse a sí. comer una pizza, ¿no? Pre precios para sentarse a sí. comer. O si, vos, la si usted alquiló un departamento o una casa, ¿cuánto te saldría hacerla en casa, Darío? A 25 ver. pesos una pizza, aproximadamente 27, según lo sé. Sí. 27 pesos, sí, sí. y casi 8 veces menos. Menos, claro. sí, sí. ¿Eh? Si estás en un, en un departamentito, alquilaste una cabaña y lo haces allí. Por 27, por 27 tenés... pesos, un kilo de harina, saco cuatro pizzas, eh, 200 gramos, 250 gramos de mozzarella por pizza, redondeando salsa de tomate, que le pongo ahí una aceitunita, 27 pesos a una pizza de mozzarella. Bien, o sea, 100, 100 mangos menos, ¿eh? Eso es, es 100 pesos menos si uno lo hace en casa. Bueno, seguimos viendo este comparativo. Una hamburguesa en Brasil sale 57 pesos, sí. 15 reales. En Carlos Paz vale 95. Hay una diferencia esto, importante. Eso. Esta diferencia sí. es, es importante. Sí. Es importante. Hacerla en, la, en casita. 25 pesos una hamburguesa. 25. Sí, estamos hablando de comprando medallones de hamburguesa de primera marca. Si la compro el medallón de hamburguesa en la carnicería, más barato todavía. Más barato todavía. Todavía más barato. Con 25 pesos. Una hamburguesa hacemos... completa, ¿eh? huevo, lechuga, tomate, queso, todo. 25. Tres veces menos. Tres veces menos. En la casa. Es decir que. Uno puede veranear acá economizando mucho. Se la va rebuscando. Mucho y mucho. Fíjate esta otra alternativa. El pollo con papas fritas. En Brasil, en Brasil lo venden al espiedo. Uh -huh. ¿eh? Lo venden al espiedo. Vale 114 pesos argentinos, 30 reales. En Carlos Paz es el parripollo, ¿no es cierto? El parripollo. El parripollo. Sí, sí. Pollo a la parrilla. 155. Ahí hay casi un 30% más caro en Carlos Paz. Exactamente. ¿Eh? 30% más caro. Fíjate ahora hacerlo en casa. 120. Cabe 120. aclarar una cosa acá, ¿no? Sí. Primero que el pollo que yo hago en casa, 
por lo general los pollos que se venden en súper, lo que sea, son de 2 kilos y medio, 3. Claro. El pollo del parry pollo son los famosos pollos número 10, que vienen por cajón por número y son de 2 kilos. Es ah, más, chico. más chico. Y acá tengo el gasto también de que si tengo que comprar carbón o lo que sea. Si yo lo hago al horno, menos plata menos, me sale. ¿eh? Acá menos. estamos hablando de un pollo que yo quiero hacer a la parrilla, a la parrilla. con papa frita. Con papa frita. Sí. Se incluye... Es un pollo más grande. Más grande. Más grande. Es decir, comen más personas. O comes más. O comes más. Sí, comes el pollo más. que uno compra en un parry pollo o al espiedo que compra en Brasil son pollos de 2 kilos. Bueno. Acá estamos hablando de un pollo de casi 3 kilos. Bueno, sí. seguimos a ver en este comparativo un platito de pastas. En Brasil sale 84, es decir, 22 reales. Si lo pedimos en Carlos Paz, 99. Acá no hay tanta Ahí diferencia. Ahí no hay tanta diferencia. No hay tanta no, diferencia. Ahí son 15 pesos solamente. 15 pesos, no hay tanta diferencia, pero claro, no podés estar una semana comiendo, comiendo pasta. <risa> comiendo este pasta. Calor, no, no, no. no. Y claro. menos en verano. ¿qué? Exactamente. Bueno, fíjate si estamos en una cabañita o en un departamento. 30 pesos. ¿sí? Estamos hablando de pasta rellena, ¿sí? que es un poquito más cara. También los precios anteriores eran de pasta rellena. Pasta ¿sí? rellena. Si uno quiere comer tallarín o una pasta, lo que se llama más barato simple, todavía. más barato todavía. Que estamos hablando de pasta rellena, incluido lo que es queso rallado, ¿sí? ponen un poquito de queso rallado, una rica salsa, todo. 30 pesos por plato, una buena pasta rellena. Está bien. ¿eh? Bueno, la otra alternativa del verano, fíjate, un menú. De los menúes tradicionales, sí, ¿no? Tradicionales, que incluiría sí, sí. de tres platos, de dos Una platos. Gaseo, sí, por lo general el menú puede ser gaseosa, plato principal y postre. Y postre. ¿sí? O plato principal y gaseosa, eso varía sí. mucho. Porque el postre no influye un costo grande al, al comerciante. Al comerciante. El, es de los costos más bajos que más tiene, bajo. es el postre. En Brasil un menú sale 95. Mira el detalle. Sí. En Carlos Paz sale 80. 80 ¿eh? sí, sí. Un menú sale 80. No hay tanta diferencia. No. Acá no hay mejor, tanta... Mejor no, acá Paz. te está más barato Carlos Paz. Claro. Sí, es sí, decir, sí. tenés el menú, podés estar los siete días con el menú. Si tenés la suerte que lo cambien, comés los siete días distintos. casi siempre los que hacemos menú en los comercios vamos rotando día a día claro. los menús. Hacer un menú en casa, ¿cuánto sale en la cabañita? 38 pesos y ahí estamos hablando de un menú súper completo, claro. ¿no? Estamos hablando de carne, sacamos presupuesto con carne, carne de vaca para hacerlo bien, pero si utilizo otra carne más barata como pollo, lo que sea, se barata más todavía, ¿eh? Está bien. Bueno. En ah, casa sería 38 por persona. 38 por persona. Por persona, por persona que el otro por también. Perso también por, por persona. persona. Sí, todo es por persona. Está bien. Pero esto es regalado. Mucho por lo diferencia. que vale un menú del otro, sí, hablar, acá claro, comen hablar. tres. Ya, hablar, sí. la mitad, Casi tres. ¿eh? Casi tres. Bueno, hasta acá las diferencias eh, en cuanto a comida. Fíjate en las otras alternativas del de verano. Mira, un hotel dos estrellas. Por noche, para dos personas, la habitación doble, en Brasil, sale 700 pesos. Acá está Bravo. En Carlos Paz, el sale 1.300. El doble. ¿Eh? Casi, casi Mil, el doble. 1.300. Casi el doble. Un hotel dos estrellas. Un hotel tres estrellas, también en habitación doble, para dos personas. En Brasil, sale 850. Y en Carlos Paz, 1.450. Hay ¿Eh? una diferencia. Está complicado. Lo que habría que ver es si acá se puede bajar esto, porque a lo mejor los costos operativos no, no lo permiten, por los impuestos, por la presión tributaria, por, lo, por un montón de cosas, a lo mejor no se puede bajar. Bueno, fíjate lo clásico y lo tradicional. Si uno hace un city tour en Brasil, por cada adulto paga... 190 pesos, es decir, 50 reales o que te dan vuelta, te pasean. Bueno, para conocer la ciudad y los alrededores. En Carlos Paz vale 633 el City Tour. Me suena como muy caro esto. Me suena sí, muy caro. Eh, sí. Eso me suena muy caro. Bueno, ah, es al revés. Ah, bueno. Es al revés. En Brasil 633 y en Carlos Paz 190. Así es. Ah, bueno, lo, bueno, un catamarán. El paseo en barco por adulto en Brasil sale 633. Ah. Y en Carlos Paz, 221. El catamarán de Carlos Paz es mar... Los catamaranes sí, muy bueno, es catam... muy bueno. de catamarán son de Carlos Paz son muy lindos. Son muy lindos. Vale 221, mucho más barato, casi tres veces más barato que en Brasil. Bueno, claro, allá son de mar, acá sí, del lago. Pero el catamarán de acá, el que tiene Cristian Gómez... Es sí, son, son muy espectacular, buenos, ¿eh? espectacular. Bueno, esto más o menos, un comparativo, una idea que nos indicaría por qué razón hoy hay dos millones y medio de argentinos verañando en Brasil. Yo, la verdad, 
me pasaría siete días con el menú de 80. <risa> eh, en Carlos Paz, en Carlos Paz. O oh, mira, Carlos Paz, además tenés peperina gratis, porque va al río, tenés peperina claro, gratis. Yuyitos, te sacás regionales. foto con el cucú, que está cuando bonito. Sale, cuando, cuando sale. Cuando sale. Cuando sale. Este, el agua del lago está limpia, está lindo sí, para, para lindo. nadar. Este, el río San Antonio bueno, es maravilloso. Exactamente. Los chorrillos, todos, todos los ríos están bajos. Bueno, ahí hay algunas razones económicas que eh, marcan claramente... Porque la ¿Por gente qué los argentinos afuera? ahí han ido? En la hotelería es muy marcado. Es muy, sí, hotel, muy marcado. Muy, hay mucha Porque gente. además también hay diferencia de calidad y de servicio. Ah. Es decir, un hotel sí. tres estrellas de Brasil equivale casi a un cuatro y medio nuestro. Sí. Y los departamentos ah. también que se alquilan allá son este, muy bien amueblados, están muy bien conservados, en fin. Hay otro, otro concepto de atención al turismo. Bueno. La cuestión económica del país y de Brasil lo han dispuesto, pero también hay algunas cosas que habría que ver si se pueden ajustar acá. Porque si en uno en una casa, a una pizza que acá se vende a 115, vos la podés hacer por 25, ahí hay una, un margen, me parece, grande que podría a lo mejor ajustar de alguna manera el comerciante. Lo que me apunta Darío es que en Carlos Paz... En el centro el comerciante se ve obligado a cobrar caro porque los alquileres son tremendos. Sí, te ¿No es cierto? Espera que te abro, espera. Sí. Los alquileres son sí. muy caros, las cargas impositivas. También el comerciante de Carlos Paz está un poco asustado en cuanto a lo que dice, bueno, si no, no hacemos una pequeña diferencia en el verano, después del invierno se viene muy duro. Mentalidad que hay que ir, ir empezando a cambiar de a poco porque sí. Carlos Paz es una ciudad turística todo el año. Totalmente. Entonces, el que ya no tiene sí. sustento. Ya. No tiene sustento ya. Entonces por ahí cuando viene diciembre, los comerciantes de Carlos Paz que dicen, no, muchachos, vamos a aumentar los precios porque si no hacemos algo, una diferencia acá en verano, después en invierno nos morimos a mes. Ahora, no tiene sustento eso. ¿Cuánto vale un local en pleno centro, alquilar un local en pleno centro en Carlos Paz? Mira, según las características para un lugar sí. gastronómico, tenés que estar hablando de arriba de 30 mil pesos mensuales. Claro. Fácil, ¿no? Es Más los impuestos. Y, es, y otra cosa, se pelean por los locales. Sí. Los locales de lo que es la peatonal, ¿sí? Eh, son de cinco o seis personas que los tienen todos alquilados y abarcados. Si vos querés entrar a un local céntrico, es casi imposible. Sí, imposible. Es casi imposible, ¿no? Claro. Porque también los dueños de los locales especulan con eso, claro, saben claro. que son locales que son claro. minas de oro mucho querido, y, claro, y piden lo que quieren. Sí. Bueno, eh, yo vos, tema, si vos arrancás por un costo fijo. 30.000 de alquiler, más mm. luz, impuestos, personal, insumo, 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 materia prima. Eh, eh, costo, otro eh. otro eh, hecho costo. en favor de, la, de Carlos Paz es el tema de la, de la nafta, por ejemplo. Sí. Porque mucha gente sigue un auto, a, sí, claro. un vehículo particular a, al sur de Brasil. Tenés que manejar 2.000 kilómetros y tenés que contra la nafta también. Claro. Uh -huh. Y acá Carlos Paz tiene, el lugar más lejos tenía 150. Claro. Acá hay un, un abanico de posibilidades en la Sierra de Córdoba. Un lugar más bello que otro, muy cerquita. Sí. Con un gasto mínimo en esfuerzo físico, en manejo sí. de nafta. Pero bueno, hay una diferencia ahí importante, ah, ¿no? Sí. En, sí. en precio, bueno, y, y la gente para ahí dice, bueno, bueno no este año vamos al mar. Claro, mar que tiene claro. ese valor agregado que no lo tenemos. Acá. 30% más. Está lindo Brasil. Uh, respecto al año anterior, son los turistas argentinos en Brasil hoy. En Brasil.